കമ്പ്യൂട്ട് തി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് സെയിൽ പ്രൈസസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റുമാണ് ഈ സെയിലിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണുള്ളത് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് വരും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഇല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർത്തെടുക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തെടുത്ത ബാക്കിയുള്ള വൺ ആണ് പിന്നെ നടക്കുള്ള സൈന് പ്ലസ് ആണ് അടുത്ത ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ടേം ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെയും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പറിൻ്റെയും കൂടി സമ്മാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതിനു വേണ്ടി വൺ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം വൺ ബൈ വൺ എന്ന് വെച്ചാലും വൺ തന്നെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് വണ്ണിന് പകരം വൺ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം സെൽ പ്രൈസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം സെൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു സെയിൽ പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഈ ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവനിനെ ഇക്വലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആകും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇക്വലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകും സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിലെ സെയിൽ പ്രൈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ലോസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ആണ് എത്ര മൈനസ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ
നയൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ടുവിനെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ നയൻറ്റി ടു ആകും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആകും സോ ദിസ് ബിക്കം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ആണ് സോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം നയൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് എന്ന് വരും സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് മൈനസ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് സെയിൽ പ്രൈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒരു നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വണ്ണിനെ കൂടി ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ബൈ വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വണ്ണോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആവും ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം സെവൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ കേസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് വരും എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹിയർ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക കാരണം ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ സെയിൽ പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ബിക്കാം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ
വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹ